Pestka wygląda trochę obleśnie, ale nieważne. Uaa! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelek Vlog. Dzisiaj mam dla was film, który nagrywałam dosłownie przez miesiąc i to jest mój drugi tak długi film w życiu, w sensie sam proces nagrywania, bo jeszcze nagrałam na kanał Beauty taki właśnie miesięczny test czegoś, więc dzisiaj zapraszam was na mój Raw Vegan slash vegan challenge czyli przez miesiąc robię sobie taki test, że jem tylko wegańsko, najlepiej surowo wegańsko, mniej więcej przez 90% czasu I jeżeli nie wiecie co to jest w ogóle wegańskie jedzenie albo co to jest surowe wegańskie jedzenie to już wam mówię surowe wegańskie jedzenie to jest innymi słowy jedzenie tylko rzeczy, które są surowe, nieprzetworzone, niegotowane nierafinowane, nic co jest poddane wysokiej temperaturze, czyli innymi słowy na przykład owoce warzywa, orzechy, których ja niestety nie mogę jeść, bo jestem uczulona na orzechy, więc u mnie to są warzywa i owoce ogólnie i może owsianka na zimno, w sensie taka overnight, więc zapraszam. A więc to jest dzień numer jeden na farmie, dzień numer jeden mojego wegańskiego challenge'u i przyznam szczerze, że trochę się czuję zagubiona, bo nawet nie wiem co mam jeść. Spróbuję coś wykominować z tego, co akurat mamy w kuchni. Przed chwilą otworzyliśmy kokosa, więc wydaje mi się, że wykorzystam po prostu to, skoro już i tak jest. Do tego wzięłam sobie takie bananki, to są małe, słodkie bananki, zupełnie inne niż w Polsce, naprawdę są przepyszne. Mam tutaj mangostan, który bardzo, bardzo lubię, to jest jeden z moich ulubionych owoców. I do tego coś, co bardzo w ogóle mało osób zna, to się nazywa sour soap po angielsku. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, tylko więc on jest taki zielony i kolczasty. Tak, i postaram się coś z tego zrobić, wydaje mi się, że mogę się tym najeść, jeżeli nie, to sobie zawsze mogę dołożyć jeszcze bananów. Spróbuję tutaj zrobić banany razem z kakao i z cynamonem. Przygotowałam sobie do tego jeszcze dodatki. To są, to się nazywa kakao nips i to są jakby kawałki kakao. Czyli to nie jest jakby czekolada, tylko dosłownie pokruszone pestki kakao. Czy tam nasiona kakao, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj mam jeszcze cynamon i to, to jest w ogóle odkrycie mojego życia. I wyobraźcie sobie, że to jest masło orzechowe bez orzechów. To jest masło zrobione z soi, ale smakuje bardzo, bardzo podobnie. Zaczynam od bananów i tutaj jest tak, że najlepiej nie dotykać banana gołą Ręką, więc może to trochę dziwnie wyglądać, ale muszę go obrać w ten sposób, bo tutaj są um, takie choroby przenoszone przez zwierzęta, więc lepiej nie kusić losu. I one są śmieszne, bo są takie jakby trochę pomarańczowe w środku. Biorę sobie trochę tych kakao nipsów. Posypuję. Dodam sobie też trochę takiego <śmiech> sztucznego masła orzechowego. <śmiech> Wiem, że nie wygląda to za dobrze, ale jestem pewna, że będzie pyszne. Kokosa wydaje mi się, że po prostu zjem tak, wyskrobując sobie łyżeczką. I sour sok przełożę sobie do mniejszej miseczki, bo nie jest się skóry, tylko sam miąż. I teraz w ogóle sprawdzę, czy ten mango sam jest dojrzały, bo szczerze mówiąc nie wiem, więc natnę skórę i zobaczymy. Ogólnie mango sam ma bardzo grubą skórę. Jakbym piłą cieła drewno. Nie wiem, czy nie pokazywałam kiedyś mangostanu w ogóle w mój pierwszy raz z, jak gdzieś byłam, nie wiem, na Kubie czy w Tajlandii. W każdym razie jakby co to nadal teraz cnę ten mangostan. A więc udało mi się otworzyć tyle, że całość powinna wyglądać tak, a niestety jest też tak, więc nie jest zdatna do jedzenia. A szkoda, bo kocham. I tak wygląda mój pierwszy dzisiejszy posiłek, śniadanie. Właśnie banany z masłem orzechowym, kakao i cynamonem, sour soup i trochę kokosa. Więc jeśli chodzi o mój Pierwszy posiłek to jest naprawdę spoko, dlatego że masło orzechowe jest lekko słone, banane są mega słodkie, więc to jest super połączenie i na razie to jest trochę tak jakbyście jedli deser na śniadanie, więc jest mega, mega fajnie. Zobaczymy jak będzie na przykład jutro i pojutrze, ale na razie mega się jaram. Muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko naprawdę mega się najadłam, nie czuję jakiegoś niedosytu, więc jest naprawdę ok. Pierwszy posiłek bardzo spoko. Minęły dwie godziny i zdążyłam zgłodnieć, więc robię sobie mój drugi posiłek dzisiejszego dnia. Stwierdziłam, że tym razem pójdę na słono i zrobię sobie sałatkę. I bazą oczywiście jest sałata. Tutaj kupiłam sobie w sklepie taką wielką paczkę miksu sałatowego. Tutaj mam pokrojonego brokuła, trochę cebuli, e, ogórek. Tutaj mam pomidorki. Do tego zostało mi jeszcze trochę awokado, a tu w ogóle jest jeszcze czosnek. A w tej paczce są suszone drożdże w ogóle w formie takich płatków i to smakuje 
wydaje troszeczkę jak taki, nie wiem, ale parmezan, coś w tym stylu, w każdym razie jest słone. To, to jest taki wegański i w ogóle surowy sos, wersja sosu sojowego. I jeszcze wezmę sobie tak troszeczkę kimchi do mojej miseczki, tak na bok, żeby mieć jakiś taki inny smak. A więc tak wygląda moja sałatka. Jak widzicie, wrzuciłam tu dosłownie wszystko, co miałam. I w ogóle ta porcja starczy mi na dwa posiłki. Tutaj na górze to zielone to jest nori, a tutaj to żółte to jest właśnie, są te drożdże. No i tutaj mam kimchi. Muszę przyznać, że ta sałatka utrzymała mnie całkiem długo, bo już jest godzina po 17, czyli minęły 3 godziny i dopiero teraz czuję, że robię się głodna, więc zjem pewnie teraz jakieś owoce. Chociaż o 17.30 mamy jak gdyby zamykane lodówki przez to, że mamy energię ze słońca, więc postaram się chyba coś zjeść lodówkowego, bo później jak będę głodna mogę zjeść owoce. Jednak stwierdziłam, że nie będę jadła sałatki, nic na słono, tylko wzięłam sobie z zamierzonika resztkę lodów. Mam jabłko, zielony gro i przed chwilą dosłownie wspięliśmy się na rambutanowe drzewo i zerwaliśmy mnóstwo rambutanów, więc pewnie będę je żarła. No i potem oczywiście później po zamknięciu lodówek mogę jeszcze jeść jakieś owoce, które są na zewnątrz, więc to będzie na razie część mojego posiłku. Jest godzina 19.30. Wiem, że wygląda jakby już był środek nocy, ale tu po prostu jak się robi ciemno, to jest totalnie ciemno. I pomyślałam sobie, że przygotuję sobie na jutro owsiankę, tylko bez gotowania taką overnight, czyli po prostu wezmę sobie do słoika mm, płatki owsiane. Zaleję wodą, dodam trochę suszonych owoców i to właśnie będzie tak po prostu na jutrzejsze śniadanie. Tutaj mam suszoną żurawinę i wiśnię. Mam też nasiona chia, więc sobie to połączę. I może jeszcze zjem parę owoców jakoś może koło 20, tak przed pójściem spać, bo tutaj idziemy spać koło 22, zależy jak to się czuje śpiący lub nie. Natomiast na pewno jeszcze przed pójściem spać zjem jakieś owoce, bo do lodówki już nie mogę zajrzeć. Fail. Posprzątam później. Jeszcze nie wiem do końca jaką ilością się najem, ale na razie wsypię tyle. Dodam nasiona chia. Ogólnie rzecz ujmując, pierwszy dzień zrosłam bardzo dobrze. Tak naprawdę niczego mi nie brakowało, ale zobaczymy jak będzie dalej. I przez te trzy dni w zasadzie tylko raz zjadłam coś gotowanego, e, oczywiście nadal wegańskiego, ale gotowanego, a pozostałe posiłki w e, resztę dnia e, miałam typowo surowe, czyli nic, co było ugotowane. Dzisiaj pojechaliśmy na targ, żeby kupić parę świeżych jakichś warzyw, bo tutaj akurat mamy same owoce, więc zaraz wam pokażę, co kupiłam. Dosyć mocno uzupełniłam swoje zapasy, tutaj jest moja część. Kupiłam marchewki, szparagi, cukinie, jakieś kiełki, pomidora, ogórka i w zamian w żelniku mam jeszcze szpinak na później i banany. Dokupiłam też trochę rzeczy z takich suchych, nielodówkowych. Takie chipsy warzywne. Mix do smoothie. Tutaj mam jeszcze na przykład suszone pomidory. Do jakiegoś e, ewentualnie dipu czy coś takiego. Mam dosłownie wszystko, czego mogę potrzebować. Jest dzień piąty mojej wegańskiej diety i chciałam wam pokazać, co dzisiaj zrobiłam. Bo zaczynam coraz więcej tworzyć. Bo na początku byłam taka mega zagubiona. Jak gdyby nie wiedziałam w ogóle, w którą stronę mam iść, czy mam iść nie wiem, same banany na przykład, czy coś takiego. Więc zobaczcie, co dzisiaj będę jadła na obiad. Wygląda to po prostu jak zielone spaghetti, ale słuchajcie, jest tu makaron zrobiony z cukini, czyli te paski, to jest po prostu cukini jakby taka zrolowana na makaron. I tutaj te małe kawałeczki to są szparagi, po prostu pocięte, świeże szparagi. I do tego tutaj na górze po prostu coś, co jest kosmosem. Zmiksowałam suszone pomidory, cebulę, czosnek, dodałam trochę sosu sojowego e, i oliwy. I to jest po prostu tak do Dobre. I na razie naprawdę nie potrzebuję w ogóle niczego innego do jedzenia niż im tutaj. Wow. Ciekawe kiedy się złamie w ogóle, bo na razie się nie zapowiada. Dzisiaj jest dzień numer 6 i jest wcześnie rano. Chciałam wam pokazać jakie ja sobie wymyśliłam śniadanie na dzisiaj. Zauważyłam, że robię się coraz bardziej kreatywna, bo w tej miseczce mam e, owsiankę, którą robię najczęściej. I to co widzicie takie pomarańczowe to jest e, młoda papaja, chyba nawet truskawkowa. I na górze, słuchajcie, odkryłam takie kwiatki, które są jadalne i podobno są bardzo smaczne, bo pani właśnie w hawajskim sklepie bardzo je poleciła, więc to jest na śniadanko, a do tego mam, tak już trochę mi mało zostało, ale wodę kokosową z takiego super młodego, świeżego kokosa, który dosłownie nie miał nawet ani odrobinki miąższu, tylko samą wodę, więc tak to się prezentuje na dzisiaj.
Wiem, że to jest Raw Vegan Challenge i miałam pokazywać tylko to, ale nie mogłam się oprzeć, żeby nie pokazać wam traktora Kuboty. <śmiech> Szczerze mówiąc, niestety nie wiem jak te kwiatki się nazywają, jaki to jest rodzaj i tak dalej. Po prostu były do kupienia w sklepie i pani powiedziała, że są dobre. Jakbyście wiedzieli, jakie to są, to piszcie w komentarzach. A na taki obiad też lunch znowu zrobiłam sobie sałatkę. I tutaj mam taką bazę sałatkową, czyli po prostu różne rodzaje sałaty. Mam pomidora, brokuła, awokado, kiełki fasoli, mung. Mam jeszcze pocięte tutaj szparagi a i ogólnie cebulę, czosnek, bardzo dużo rzeczy tutaj. Teraz właśnie doprawiłam sobie taką musztardą surową i jeszcze posypię to algami suszonymi na słońcu. I na deser będę miała ćwiartkę rolini. Ona wygląda z zewnątrz tak, nie ma jakby kolce trochę, ale jest przepyszna i miąż ma taki dosyć galaretkowy, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ogólnie chyba dopiero po godzinie udało mi się skończyć wszystko, więc tak wygląda mój pełny posiłek. Tutaj mam sok marchewkowo-pomarańczowo-imbirowy i na taką przekąskę jakby otworzyłam sobie przed chwilą kokosa. A tutaj jak widzicie od góry jest taka dziurka, którą po prostu ścięłam maczetą i włożyłam normalnie słomkę i sobie piję. I powiem wam, że to jest tak satysfakcjonujące. Kiedy sami sobie otworzycie kokosa, że to jest aż trudno opisać słowami. Jeżeli chodzi o tego, to otwierałam go nie aż tak długo, bo nie wiem, mogło to zająć może 4 minuty, po prostu trzeba parę razy walnąć maczetą tak, żeby jak gdyby zdjąć tą górną osłonkę. Potem jak już się dobijecie do kokosa, w sensie do tego orzecha, no to trzeba już potem delikatniej tą maczetą tak uderzyć, żeby akurat ściąć tylko górę i żeby się nic nie wylało. Więc y, to chyba na razie do tej pory jest najlepiej mój otwarty kokos, dlatego że nie uroniłam ani kropli, bo dosłownie pod sam czubeczek i tylko włożyłam słomkę do środka mm. To po prostu jest tak dobre. To smakuje zupełnie inaczej niż taka woda kokosowa, którą możecie kupić w sklepach, bo ona jest słodka, ale nie jest taka, wiecie, mocno kokosowa, tylko hmm, nie wiem, nawet trudno jest to opisać, ale koniecznie musicie spróbować takiego super świeżego kokosa, młodego, czyli musi być cały zielony i taki nie za duży, bo naprawdę przepyszny. I oczywiście jak wypiję wodę, to potem dobieram się do miąższu. A więc mamy pustego kokoska, to jest maczeta, taka dosyć duża. Jak widać nie jestem jeszcze mistrzem, ale kokosik jest i do zjedzenia miąż w środku mniam mniam. Oczywiście przed zjedzeniem trochę go wypłuczę, bo się pobrudził, ale spójrzcie w ogóle na konsystencję tego. Ona jest taka bardziej galaretkowata, miękka i wilgotna niż te kokosy, które my mamy, dlatego że im młodszy kokos, tym ma cieńszą warstwę tego jakby mięska. Chciałam wam pokazać mój dzisiejszy lunch. Już prawie wypiłam e, sok marchewkowo-ananasowo-pomarańczowo-imirowy. Potem mam taką jakby przegrychę z awokado, czosnku, e, są takie chipsy z jarmużu. I na deser mam trochę czekolady zrobionej z kakao i daktyli i wiśnie. Dzisiaj na śniadanie pomyślałam, że zjem sobie banany, taki w zasadzie deser bananowy, bo będą to banany z czekoladą, cynamonem, e, trochę może masła orzechowego i tahini. Potrzebuję pewnie z sześciu bananów, więc wezmę sobie od razu taką kiść. Do tego wezmę e, surowy puder kakaowy, czyli po prostu kakao w proszku można powiedzieć. Mielony cynamon i tahini. Jeszcze nie znałam się czy przypadkiem nie dodać do tego ananasa. Zobaczymy. Czyli tak wygląda mój miks bananowo-mangowy, a tutaj mam jeszcze taki smoothie, który zrobiłam z miksu borówek i mango. Mogę to taką ilością smoothie, można się naprawdę najeść. Fakt, że na dwie godziny, ale się najadasz. Dzisiaj będę robiła sobie sałatkę z ogrodowych warzyw, a w zasadzie ogrodowych jakby liści. I tutaj na przykład to, co widzicie obok mnie i za mną, to jest jadalny hibiskus. I jego liście wyglądają, już wam pokazuję, w ten sposób. Są takie jakby trójkątne trochę. Ten jest akurat dosyć młody, więc on jest taki w miarę równy, ale tutaj te, które są starsze, to jakby mają bardziej wyraźny ten taki podłużny moment. I drugim jakby warzywem, drugim liściem jest taki piękny listek, który jest fioletowy po drugiej stronie i to jest okinawski szpinak. Po angielsku się nazywa Okinawan spinach i to jest po prostu jakaś jakby japońska odmiana szpinaku. 
jest trochę inny i starsze liście są bardziej fioletowe pod spodem. Wygląda to w ten sposób, więc jest to bardzo, bardzo ładne i zobaczymy jak to będzie mi smakowało. Po zerwaniu trzeba umyć te liście, dlatego że one rosną w ogrodzie i tam chodzą różne ślimaki i inne takie rzeczy. Zerwałam jeszcze ostre papryczki, które dodam właśnie do tej sałatki. Więc tutaj to wszystko się moczy i zaraz to umyję. Tutaj mam dressing, który zrobiłam z awokado, czerwonej cebuli, czosnku, właśnie tych papryczek chili i dodałam trochę sosu sojowego. Teraz dodam jeszcze do tego trochę miksu sałat takiej po prostu ze sklepu, bo to co zebrałam to jest za mało, żeby się najeść. Dodałam jeszcze trochę pomidorów i teraz mieszam to z sosem. I teraz jeszcze od razu zrobię deser. Pokryłam sobie jabłko w plasterki. Tutaj mam jeszcze jeżyny i poleję je syropem z agawy. Troszeczkę dam na jeżyny. I jeszcze stwierdziłam, że dodam do tego trochę mango. Wiem, że ta pestka wygląda trochę obleśnie, ale nieważne. Uaaa! Bo mango jest dobre. I sałatka owocowa gotowa. Czas przemyć sałatkę i w ogóle odkryłam, że jeżeli jak gdyby nadejdzie moment, kiedy znudzą się wam sałatki albo znudzi się wam jedzenie tego samego, to wystarczy zmienić e, dressing, czyli po prostu sos. Tym razem zrobiłam sobie taki bardzo ostry sos z trzema papryczkami pigannymi i zrobiłam go taki bardziej ala ostro kwaśny i rzeczywiście sałatka smakuje zupełnie inaczej, więc spoko jest jakby taka, wiecie, różnorodność. Sprawa wygląda tak, że od tygodnia nie jadłam nic, co by było gotowane, czyli jadłam tylko surowe owoce albo surowe warzywa i muszę wam powiedzieć, że już dostaję szału. To jest trochę tak, że po prostu mam ochotę zjeść cokolwiek innego, co by było, nie wiem, miało jakiśkolwiek inny smak, więc są pewne problemy. To jest tak, że trzeba trochę miksować, czyli na przykład, nie wiem, pięć dni jest surowo i jeden dzień zrobić sobie normalne, wegańskie jedzenie gotowane. Potem znowu pięć dni surowo i znowu gotowane, bo inaczej można zwariować. Słuchajcie, właśnie zrobiłam coś niesamowitego do jedzenia i aż nie jestem w stanie w to uwierzyć. Zrobiłam wegańską, surową hałwę i to w ogóle nie mając pojęcia, że coś takiego otworzę. Tutaj mam lody zrobione z mango, miksu różnych borówek i bananów, a to jest właśnie taka hałwa jakby, tylko w płynnej formie, jako sos. I zrobiłam ją z tahini, z syropu z agawy i z kakao. I po prostu to autentycznie smakuje jak hałwa czekoladowa i polałam nią te lody i to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Dzisiaj jestem z siebie mega dumna, bo zrobiłam Zrobiłam moją pierwszą w życiu surową, wegańską kanapkę i aż nie mogę uwierzyć w to, jak ona jest dobra. Już wam pokazuję. A więc jest to kanapka z awokado, pomidorem i kiełkami, a sam chleb jest zrobiony z cebuli. I ten chleb to jest suszona cebula z solą, taka właśnie sprasowana, żeby była jak, wiecie, jak taki pampernikiel trochę. I to jest niesamowite, jak bardzo to jest pyszne. I pomidora i awokado posypałam jeszcze trochę solą i ostrą papryką. Mm. Mm. Ten chlebek jest trochę twardy, ale za to jest naprawdę przepyszny, no i surowy. Dzisiaj znowu odkryłam coś nowego i zrobiłam coś nowego. A więc są to lody bananowo, jak gdyby, miks borówkowe, ale to co jest nowego, to puder acai. Acai to są takie bardzo zdrowe borówki i je się nazywa w ogóle superfood, więc to czarne to są właśnie acai i białe to jest, słuchajcie, sproszkowane mleko kokosowe. Więc mam nadzieję, że będzie to równie pyszne, jak wygląda. Dzisiaj na obiad zrobiłam sobie kolejną wariację jakby makaronu i już wam pokazuję z czym jest. Znowu zrobiłam makaron z cukini. Do tego jest sos z suszonych pomidorów, z cebulą, czosnkiem i kolendrą. Dodałam do tego jeszcze trochę kiełków, trochę więcej kolendry i posypałam surowym nori. Makaronu nie robię często, ale za to bardzo go lubię, więc jak go już zrobię to mega się cieszę i robię go zawsze więcej, tak żebym go mogła mieć na przykład na dwa razy. I właśnie zauważyłam, że to mega mi pomaga jakby w robieniu jedzenia, kiedy zrobię czegoś więcej więcej i mam na dwa razy. Tym razem do tego makaronu dodałam sobie jeszcze trochę pieczarek. Pieczarki można jeść na surowo i są naprawdę bardzo fajne, bo wchłaniają dużo smaku. Ja w ogóle uwielbiam grzyby. I muszę przyznać, że akurat ta wersja makaronu <grym> bardzo mi smakuje i w ogóle strasznie lubię takie makarony i nie wiem czemu nie robię ich częściej. A może tego, że jest więcej roboty, ale naprawdę właśnie makaron z szparagami, e, pieczarkami i sosem właśnie z suszonych pomidorów jest pycha. Polecam bardzo. Czasami wracam do prostych rzeczy i na przykład Tutaj mam miks truskawek, borówek amerykańskich i pod spodem jest jeszcze trochę ananasa z takim jakby sosem czekoladowym i to będzie jako mój, nie wiem, lunch czy cokolwiek. W tym momencie minęło już ponad 6 tygodni odkąd zaczęłam challenge, więc chciałabym teraz wszystko podsumować. 
Na początku założyłam, że będę jeść tylko surowe wegańsko przez około miesiąc, ale po mniej więcej tygodniu okazało się, że nie jestem w stanie tak jeść, wiecie, tylko surowe owoce i warzywa, więc zaczęłam jeść gotowane wegańskie rzeczy mniej więcej raz, dwa razy w tygodniu. Czyli nadal jakieś 95% moich posiłków to była surowo wegańska dieta, a jakieś 5% zwykła wegańska dieta. Czyli koniec końców z czterech tygodni, które sobie zaplanowałam, wyszło 6. I pierwszą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to to, że okazało się to być zdecydowanie łatwiejsze niż na początku myślałam, że będzie. Myślałam, że mniej więcej po tygodniu zacznę naprawdę bardzo, bardzo potrzebować mięsa albo jakiegoś produktu od zwierzęcego, a okazało się, że przez cały ten okres, 6 tygodni, nie miałam ani jednego takiego momentu, w którym bym powiedziała sobie dobra, potrzebuję zjeść cokolwiek, co jest zwierzęce, potrzebuję mięsa, muszę to zjeść. Nie miałam takiego jakby załamania, można powiedzieć. Najgorzej chyba było, kiedy jeździliśmy na Market Day i były mm, jakieś grillowane mięsa i cały czas czułam ten zapach, to miałam wtedy coś takiego, kurczę, chętnie bym zjadła takie grillowane mięso, ale nie było to coś takiego, że miałam ochotę oszukać i kupić to mięso i zjeść. Ale wydaje mi się, że tutaj jest to dosyć proste właśnie utrzymanie takiej diety, przez to, że w miejscu, w którym mieszkam jest mnóstwo świeżych owoców, warzyw i to są o wiele lepsze owoce niż jak gdyby u nas w Polsce. Na przykład tutaj za mną w tym miejscu wszędzie rosną banany. Tutaj obok mnie po tej stronie też rosną banany i mamy tych owoców o wiele więcej. Papaje są też z tej strony. Ogólnie mamy z 15 czy 16 różnych rodzajów owoców na farmie, więc właśnie przez to wydaje mi się, że to było łatwe. I dodatkowo jak się jeździło też do sklepów, to w sklepach jest bardzo duża różnorodność produktów wegańskich, a nawet surowo wegańskich, więc to też bardzo pomaga. A teraz chciałabym przejść do tego, czy zauważyłam jakieś zmiany, bo wiecie, dużo osób mówi o tym, że na przykład, nie wiem, zaczęli jeść wegańsko albo wegetariańsko i nagle poczuli się cudownie, są zdrowi, w ogóle czują się lepiej psychicznie i fizycznie, a jeżeli ja miałam być tak stuprocentowo szczera co do tego, to muszę przyznać, że nie odczułam żadnej takiej zmiany, ani psychicznej, ani fizycznej, czyli ani nie czuję się, wiecie, nagle super, lepiej w moim ciele, nagle jestem mega zdrowa, w ogóle nic mi się nie dzieje, nie choruję, ani psychicznie też nie czuję, że wow, w ogóle teraz mój mózg jest e, super czysty i mój umysł pracuje o wiele lepiej, nieskażony żadnym mięsem, ani produktami odzwierzęcymi. Więc wydaje mi się, że większość tak naprawdę takich odczuć, które ludzie mają, mogą być mentalne. Czyli po prostu chcą, żeby to była dla nich różnica. Na przykład chcą być bardziej zdrowi, bo mają problemy ze zdrowiem. Albo chcą zrobić różnicę dla świata, dla naszej planety i przez to po prostu czują się lepiej. Może dla niektórych to wpływa inaczej, natomiast ja, jeżeli mam być stuprocentowo szczera, to po prostu nie odczułam żadnej różnicy. Oczywiście bardzo lubię jeść owoce i warzywa i sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, wiecie, z jedzeniem takiego świeżego owoca, prosto z owoca, owocu, prosto z drzewa, więc jak gdyby to jest super, ale nie zauważyłam, żeby to była jakaś, świecie magiczna różnica. Po prostu lubię jeść świeże, pyszne rzeczy. Natomiast takim pozytywnym zaskoczeniem było to, że okazało się, że surowymi owocami i warzywami można się najeść. Na początku, jak zaczynałam tą dietę, to muszę przyznać, że bardzo wątpiłam w to, że mogę się najeść owocami i warzywami, e, takimi surowymi, w ogóle bez żadnego ryżu, ani makaronu, ani ziemniaków, ani mięsa i okazało się, że można się najeść i nie chodziłam głodna, co jest niesamowite i to jest chyba największe odkrycie w ogóle tego challenge'u dla mnie, że wcale nie potrzebujemy, nie wiem, kaszy i zapełniaczy, żeby się najeść. Natomiast trzeba też jeść częściej, czyli jesteście się w stanie najeść, ale na przykład na 2-3 godziny, a jak zjecie taki, wiecie, obiad u mamy albo u babci, no to możecie się najeść nawet na 6 godzin. I tutaj chyba właśnie mogę przejść do tego, co mi przy przeszkadzało w tym, w tej całej diecie, to właśnie to, że bardzo często musiałam robić sobie posiłki i spędzałam w kuchni dosyć dużo czasu. Wydaje mi się, że dziennie to było około 3 godzin spędzonych w kuchni właśnie na robieniu posiłków, plus jeszcze potem sprzątaniu po nich, więc to tak średnio. Natomiast ja w Polsce też jem co 3-4 godziny, więc nie było to dla mnie aż takiej dużej różnicy, bo tutaj jem mniej więcej co 2-3. I teraz przejdę do rzeczy, która mam wrażenie, że interesuje bardzo dużo osób, bo dużo osób mnie o to 
zapytało, czyli to, czy po powrocie do Polski zostanę weganką, albo wegetarianką, albo surową weganką. I prawda jest taka, że jeszcze sama nie wiem, dlatego że jak widzicie jeszcze nie ma mnie w Polsce i nie mam pojęcia jak to będzie, kiedy wrócę do Polski, bo tak jak mówiłam tutaj bardzo łatwo jest jeść nawet surowo wegańsko, dlatego że wszystko macie po prostu tutaj zaraz obok siebie. Więc jeżeli miałabym podsumować ogólnie to wszystko, to jestem bardzo zadowolona, że podjęłam się tego wyzwania, bo uważam, że naprawdę dużo mnie to nauczyło. Pamiętajcie koniecznie, że nowe filmy pojawiają się w każdą środę na tym kanale i w każdy piątek na kanale Beauty, więc widzimy się tam. No i dziękuję serdecznie za oglądanie i pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to koniecznie tutaj na górze proszę kliknąć. Dziękuję.